ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ആനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കണ്ണും പൂട്ടി പറയും നോൺ വെജ് ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യവും സത്യം തന്നെയാണ് കാര്യം ഇപ്പം എന്നെ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നാളൊന്നും അല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പറഞ്ഞ പത്ത് ഇരുപത് വർഷമായില്ലേ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ബന്ധമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ എന്നാ കള്ളം പറഞ്ഞാലും എന്നാ സത്യം പറഞ്ഞാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എൻ്റെ കള്ളത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ദൈവം തമ്പുരാൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് എന്നാന്നോ ഞാൻ ഇതുവരെ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരോടും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എൻ്റെ ബേസിക്കലി എനിക്ക് ആരോടും ഒരു കള്ളം പറയാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ അറിയാൻ മേല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യം എന്നത്തിനാ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു നോൺ വെജ് റെസിപ്പിയുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ജാമ്യം എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ജാമ്യം എടുത്തേ ഒക്കത്തുള്ളൂ കാര്യം എന്നാന്നോ ഇത് ഒത്തിരി പേര് കാണുന്നുണ്ട് ഈവൻ ബ്രാഹ്മിൻസ് എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ എനിക്ക് എന്നാന്ന് അറിയുമോ അവരെല്ലാം എപ്പോഴും ഒന്ന് പരാതി പറയുവേ ഈ ചേച്ചി എന്നാത്തിന് ഏത് നേരവും നോൺ വെജ് വയ്ക്കുന്നത് വെജ് എന്നേലും വെക്കാം മേലേന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു എന്നെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പരാതിയാണ് പക്ഷേ ഈ പരാതി ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് സ്നേഹത്തോടെ തന്നെയാണ് കാര്യം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല എന്നാന്നോ വരുന്ന ഗസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് അവർ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന എന്നോടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും കൊണ്ടായിരിക്കാം ചേച്ചി ഇന്നത് മതിയേ എന്ന് വിളിച്ചു പറയും അപ്പം എന്നാ നമ്മൾ അതനുസരിച്ചല്ലേ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പം എന്നാ ഇല്ല മോളെ ഇതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാത്ത ഒരു വിഷമം വരികയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ചിക്കൻ കറി വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയ സാധനങ്ങൾ എന്നാ നോക്കോ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കിലോ വരുന്ന ചിക്കൻ ആണേ നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് പുളിയില്ലാത്ത തൈര് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് സവാള ഒരു മുഴുത്ത ടുമാറ്റോ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാല കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇച്ചിരി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഇച്ചിരി വെളുത്തുള്ളി എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു വലിയ അല്ലിയാണെങ്കിൽ ഒരു എട്ടെണ്ണം എടുത്തോയേ കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി ഇതുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന നെയ്യില അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് കുറച്ച് പച്ചമുളക് കുറച്ച് പുളി പിഴിഞ്ഞതാണ് ഇത് ഇച്ചിരി കട്ടിക്ക് പിഴിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുക ഇത്രയും സാധനമാണ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി വേണ്ടിയത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനകത്ത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനില്ല ഒരു ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ശുഭമായിട്ട് നമുക്ക് ഐശ്വര്യമായിട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടിയെ തുടങ്ങാം കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇച്ചിരി ഉപ്പും ഇത്രയും ചിക്കനെ പിടിക്കാനുള്ള ഉപ്പ് പക്ഷെ എന്നാൽ നമ്മൾ ഗ്രേവിയിൽ ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പിടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്രയും വേണ്ട പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇച്ചിരി തൈര് മഞ്ഞപ്പൊടിയും തൈരും ഉപ്പും കൂടെ നല്ല അസലായിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നെയിൽ അങ്ങോട്ട് പെരട്ടി വെക്കുക ഈ സത്യം പറഞ്ഞ മഞ്ഞപ്പൊടിയൊക്കെ ഒത്തിരി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മഞ്ഞ ചോയ്ക്കും അത്രയും വേണ്ട കുറച്ച് പെരട്ടിയാൽ മതി ഈ മഞ്ഞപ്പൊടി പെരട്ടിയത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അടുപ്പ് കത്തിച്ച് വെച്ച് ഫാൻ വെച്ച് വെച്ച് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടല്ല നെയ്യ് ഒഴിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി നെയ്യ് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് വേണം ഇപ്പം നിങ്ങളിത് ടി വി കൂടെ കാണുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒത്തിരി നെയ്യ് ഇടുന്ന പോലെ തോന്നും പക്ഷെ ഒന്നുമില്ല വേണ്ട അതിൻ്റെ ടീസ്പൂൺ കണ്ടോ ഇതിനൊരു രണ്ടര ടീസ്പൂണേ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഒരു നല്ലോണം ചൂടാവുന്ന സമയം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ വെളുത്തുള്ളി ഒന്നെങ്കിൽ ചതച്ച് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ പറയുക നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കാം പേസ്റ്റ് ആയാലും മതി വെളുത്തുള്ളി മാത്രം മതി ഈ പ്ര ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഇന അധികം വേണ്ട ഇനി ഈ ഉള്ളി
ഉപ്പൊക്കെ ഇച്ചിരി നേരത്തെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊന്ന് ഇച്ചിരി പെട്ടെന്ന് മൂക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇച്ചിരി ഉപ്പൂടെ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അന്നേരം ഉള്ളിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് മൂത്ത് കിട്ടും ഈ ചിക്കൻ കറി വെക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്നാന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ ഈ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് എന്നാ പറയുക ജീരകം ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം തനിയെ എടുക്കണം അതായത് പൊടിച്ചതല്ല മല്ലി മുളക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തനിയെ എടുത്തേച്ച് അതൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് അരക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ അങ്ങ് ചേർക്കാം അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചച്ചോവ അങ്ങ് മാറുമല്ലോ അതല്ല നമ്മൾ തനിയെ തനിയെ എടുത്താൽ ഡ്രൈ റോസ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് അരച്ചേച്ചാൽ മതി നല്ലോണം ചതച്ച് അതിനകത്തോട്ട് അങ്ങ് ചേർക്കുന്നത് ഞാനിപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് അങ്ങ് എന്നാ പറയുക അരച്ചല്ല ചേർത്തേക്കുന്നത് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മൂക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് പച്ചമുളക് അപ്പോൾ പച്ചമുളകും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാം പച്ചമുളക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എരിവ് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടിയതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കണക്കാക്കി ചേർത്തോണം പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേരേണ്ട ഒരു സാധനമാണെന്നും കറിവേപ്പില ഇന്ന് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഒരുപാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കറിയിൽ ഇന്ന് ഇച്ചിരി കറിവേപ്പില കുറവായിരിക്കും ഇതൊരു ഇച്ചിരി നല്ലതായിട്ട് മൂക്കണം അതായത് നമ്മുടെ സവാള ഒരു എന്നെ ബ്രൗൺ കളർ ആവണം ആയാൽ മാത്രമേ അതിനാ ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സവാള മുഴുവൻ മൂത്തതിന് ശേഷം വന്നു ഞാനിപ്പോൾ പൊടി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അതല്ല നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ പച്ചമല്ലി അങ്ങനെ ചേർക്കുവാന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു പാത്രം വെച്ചേച്ച് മല്ലി മുളക് ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് വറുത്തേച്ച് വെളുത്തുള്ളിയുടെ കൂടെ അരച്ചെടുത്തേച്ചാലും മതി അത് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചേച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുക നല്ലോണം മൂപ്പിക്കുക ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് പൊടികളാണ് അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ പൊടികളാന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കനകത്ത് ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി വേണ്ടിയത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആയിരുന്നേ അതുകൊണ്ട് അത്ര എരു കാണുകയില്ല പക്ഷേ നല്ല നിറം കിട്ടും പിന്നെ വേണ്ടിയത് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഇച്ചിരി ഗരം മസാല അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇച്ചിരി ജീരകപ്പൊടി ജീരകപ്പൊടി ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഇടാം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇടാം കണ്ടോ ഇത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ ഇനാ ഇനിയാന്നോ അടുത്ത പണി എന്നാന്നോ ഈ ടൊമാറ്റോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ അരപ്പുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഒരു എന്താ ഒരു നല്ലൊരു കുഴഞ്ഞ ഒരു ഗ്രേവി വരികയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊന്ന് ആവണം കണ്ടോ ഇപ്പം തന്നെ അതിങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു വരുവാണേ നമ്മുടെ എണ്ണ തെളിയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കൂട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്ന കൂട്ട് തന്നെയാണ് ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തേച്ചാൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഒത്തിരി അങ്ങ് ഒഴിച്ചേക്കല്ലേ പിന്നെ അത് വറ്റിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ പ്രയാസമാണ് കണ്ടോ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതൊക്കെ ആ വെള്ളം അങ്ങ് ഇതിലങ്ങ് പിന്നെ പറയാം നല്ലോണം പിടിക്കുക പിടിച്ചേച്ച് അതങ്ങ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് കണ്ടോ ആ എണ്ണ നമ്മൾ തെളി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ആ എണ്ണ നെയ്യ് ഒഴിച്ച നെയ്യെല്ലാം ഇങ്ങനെ എന്നാ പറയുക അരികിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ച് അതങ്ങ് തെളിഞ്ഞു വരുക ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ലതായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡീ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ നെയ്യെല്ലാം തെളിഞ്ഞു വരുവാന്നേ 
അതിൻ്റെ പരിവ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്ന എന്നാന്നോ നമ്മൾ ആ ചേർത്തേക്കുന്ന നെയ്യെല്ലാം ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് എണ്ണ തെളിയും നമ്മുടെ ആ അരപ്പിനകത്ത് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പെരട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന ഇറച്ചി ഇടുവാണേ ഈ ഇറച്ചിക്കറി വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്കും ഒരു തൈര് ചേർത്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറച്ചി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും അത് രണ്ടാമത്തെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും കൂടിയാണ് പിന്നെ ഇറച്ചി പെട്ടെന്ന് വേവാനായിട്ട് അത് സഹായിക്കും ഇതുവരെ ഞാൻ ഉപ്പ് നമ്മുടെ ഉള്ളി വായിട്ടാൽ മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ചിക്കനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ഇച്ചിരിയും കൂടി വേണം മണം വന്നപ്പോഴത്തേന് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം എന്നാൽ ഒത്തിരി ഇടുകയില്ല ഇച്ചിരി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി മല്ലിയിലയും കുറച്ച് കരിയാപ്പിലയും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി പുളി ഞാൻ പുളി പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുക ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പുളിയുടെ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് തൈര് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടൊമാറ്റോ വേണ്ട ഇപ്പം ഏതും പോരാത്തതിന് പുളിയും കൂടെ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചു ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ചേർക്കാനില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ഇറച്ചിയിൽ നിന്ന് ഊറുന്ന വെള്ളം വെച്ചേച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് വേവിച്ച് പെരട്ടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ല ചാറോട് നല്ല കുറുകിയ ചാറോട് കൂടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതെന്തായാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നെയ്ച്ചോറോ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാച്ചോറോ അപ്പമോ പത്തിരി നല്ലതാ പിന്നെ എന്താ പറയുക നെയ്പത്തിരി നല്ലതാ ഇതൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏത് കഴിച്ചാലും ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ചൂടോടെ കഴിക്കാം ഇനി ഇത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയത്തുള്ളൂ തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ സിമ്മേ വെച്ചേച്ച് വേണം ഇറച്ചിക്കറി ബാക്കിയും കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാൻ കാര്യം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം ഇറച്ചി നൂറുന്ന വെള്ളവും ഈ അടപ്പ് അടച്ചു വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കുറേ വെള്ളം വരും അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇറച്ചിക്കറിയുടെ സ്വാദ് ഒരു പ്രത്യേകമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെതായ സമയം കൊടുക്കാം എനിക്ക് അടുക്കള വൃത്തിയാക്കാനും സമയം നിങ്ങൾ തന്നെ പറ്റുള